。Hello， 大家好，我是波龙啊。本期视频呢，给大家带来一期赛季初的大师五颗星的一场比赛，王录像，兄弟们，给大家带来一把低分局。这时候有小伙伴要说了，局势局势，为什么你赛季初的大师要说自己是低端局呢？兄弟们，不为别的，就是为了我每天开始直播的时候，我直播间里面的粉丝都说我是低分。我第一天上了钻二，第二天就问我，主播今天准备什么时候冲钻三啊？主播第二天上了大师，第三天马上问我，主播今天什么时候准备冲钻一啊？我只能说牛逼。OK， 咱们闲话不多说，进入比赛的画面。这一把的话，我们螳螂对位泰坦。泰坦这个英雄的话，刷野比较快啊。他正常南区开的话，一分二十五秒就可以出整片野区，比我们螳螂的话刷野快了很多。但是为什么他刷野这么快的情况下，他也不是那么的厉害呢？没有男刀或者说赵信、盲僧那么厉害呢？就是因为他机动性不高。很多英雄他有优势，他有劣势。泰坦刷也快，但它本身不够灵活。凯影刷也快，但是凯影需要变身。盲僧刷也快，盲僧是一个前期英雄，但是男刀刷也快就很难反制。这也就是为什么他的胜率这么高。刷也又快，机动性又非常高。刺客之王从五级强到十五级，五级呢一套技能爆发就有八百。我螳螂满血，五级满血也就只有九百的血量，他一套爆发八百，大家可以想象一下。我们这边正常刷野，通过我们队友做的视野呢，可以看到泰坦的话是蓝开的，正常蓝开。我们刷到这个红 buff 的时候呢，大家一定要记住，这个红 buff 是我们前期的第一波节奏。为什么？因为刷完红 buff， 我们就来到了四级。这个时候一定要注意看下路打起来了，那我们这边的话直接看一下有没有机会去抓一波这个下路，看脸这个情况的，不要着急。我们家 ADC 没血了，但是这波是有机会的。我们先正常刷野。兄弟们，你们急没有用的，你知道吗？你着急过去，没有机会的情况下，你着急过去没有用，因为这三张草里面可能会有视野。你们可以看到，敌方的话，在我们四级的时候，他又给机会了，所以说我们这波要直接跳出去。敌方沸羊羊看到我之后呢，不要着急，我们这边闪现一 Q， 直接把他收下，因为他交了闪了。然后这边追着这个 ADC 打，我们这边一个 Q 技能，人头直接被拉没抢掉。OK， 没关系。我们这边的话，净化一下自己 Q 技能，然后再去拿这个河蟹。其实兄弟们的话，这一波他抢我人头是比较。断我节奏的，为什么？因为这个人头三百块钱，你们可以看一下我的经济，我到现在的话只有一千七，对吧？一千七我回家我只能买一个鞋子加一把长剑。如果说我拿到了刚刚那个人头，我就可以买一个鞋子加一个巨石短臂。如果你是玩刺客打野的，你应该能知道。所以说我们这波直接回家 ，OK， 被这个泰坦一套技能直接给干扰了。不要没关系，开启大招，这边的话规避一下。敌方的辅助过来想搞我，我们这边的话稍微拉扯他一下，给一个 W， 看看队友怎么说。OK， 杀不掉的话，杀不掉我们直接走。他这波干扰我一下之后呢，我的手里的钱也刚好可以买一个鞋子加一把巨石短臂了。我们在家里等一下这个巨石短臂，然后看一下下路。敌方的辅助中路抓了我一波，然后下路抓了一波下路，我和 ADC 直接爆炸，兄弟们，回家说明不要着急，先去刷自己的蓝区。这个泰坦的话都在下路，对不对？我们这个时候的话要抓这个中上了，然后或者去他的野区反他的野怪。我们看他怎么说。他在下路落头了之后呢，我们看这个上路有没有机会。中上的话都是满血，没有机会了，赶赶紧刷野，然后给这个中上打一波信号。如果打起来的话，我肯定是先来的，因为泰坦在下面嘛。我刚刚说了，这也是为什么我们说玩打野一定要记住敌方打野的开始路线，这个是非常关键的。敌方打野在那边回城，下路回城了，我们这一波上路有一个十秒钟的干克时间，他没有回城，那我们这波的话干克一下上路，他就抓我们家下路了。这边的话给上路打一个信号，叫这个凯南不要走。凯南看懂了之后呢，他就没走。我们来到这个位置，不要着急。OK。上当了，我们这边过来一套技能把他秒杀，站在他后面 Q 打就可以了，不要给他 E 走，因为他手上是没有闪现的。杀完之后呢，我们这边看一下泰坦，泰坦没有在下路漏，我想进一下他的红区，但是我们这边不要着急啊，因为他可能在草里。我们这边看 OK， 发现了，你们可以看到，我其实已经很小心，这边的话直接一个 E 技能跳开，他给我上大招。其实这一波的话，兄弟们，这波野区是不好进的，因为他没有在下路漏头，很有可能就在红区。我这波也是提前防范了，我这波进他的三角草，其实有一点风险。不过还好，我没有被他 Q 到。我们这边看到他的话，直接一技能跳走就可以了。这一波的话都在红区，我们回身出门继续刷自己的红区，节奏的还是挺好的。但是不用着急啊，兄弟们，主播马上犯病啊！这一把的游戏的话，我这一局游戏我犯过两次的病，失误过两次，大家仔细看看，引以为戒啊，兄弟们！现在这个版本的话，你单排想赢，对不对？其实我说难听点，你必须要百分之百，你都不能失误，你失误个一次两次，你这把游戏就要输了。我们这边先正常刷野。然后呢，这个小龙虾刷新，我们看能不能在这个中路找一波机会啊？我呢，个人是比较喜欢抓机会的，只要对面给机会，我就马上过去刷
，你们可以看到，敌方打野在上路露头的一瞬间呢，我们这边打个探照，然后这边有个针眼啊，兄弟们卡一下视野，然后这边绕过来，他是看不到我的，兄弟们，我们卡视野了啊，来到这个位置不要着急，看一下我们这波怎么操作，注意看我的失误来了啊，上去之后呢 ，A Q W 隐身太过挂是弱，但他有没有闪现我不知道，我们这边 W 闪。直接被他推回来，然后这边的话，敌方泰坦过来了，敌方辅助又给我交大招减速我，两段大招被晕起来之后呢，敌方辅助直接闪现一个点火，把我烫死，我当场也是无语了，兄弟们，兄弟们，其实这一波很烦啊，因为我这一波算是失误，但是我当时当隐身过去 A Q W 惩戒的时候，他第一时间不推我，第一时间也不闪现，在我的判断呢，我以为他是没有闪，可能没有推。你们知道吗？我跳上去的时候，他突然闪现，然后我在闪现的时候，他又推我。其实这一波呢，把他打状态打残，直接走就可以了。虽然说杀不掉很烦，但这一波正确决策就是应该走。因为我们这波死了之后呢，先锋肯定控不了，因为我们家劣势太大，上路被单杀，中路没有线权，敌方下路视野消失，想都不用想，这辅助绝对跟泰坦过来打这个先锋了，这先锋就不用去看了，兄弟们。现在我们应该做什么？把自己的蓝区清空一下，然后现在不要去接这个先锋。看到我们家中单死了之后呢？ OK， 没有关系，我们这话把蓝 buff 收一下，收完之后呢，直接去他的蓝区刷他的蓝 buff， 他蓝 buff 也刷了，我们这的话把这个蓝 buff 给拿下，很恶心，我 Q 技能没好，他把我蓝 buff 抢了，但没关系，我去他的蓝区吃他的蓝 buff， 这一波的话中单居然没死，也是挺命命大的。我们这一波的话看到了这个辅助在帮他是吧？那下路的话最多只有一个人，我们这波直接进他蓝区，你们仔细看啊，这一波我的决策，这下路的话不给机会，他死的塔下，那这波的话敌方的辅。打野放完先锋之后呢，又过来保他了。这一波下路是绝对越不了的，越的话我们家下路会爆的。所以说我们这波直接把他蓝 buff 吃了之后呢，在这个草里蹲着，等他升到九级，进化 W。这把的话劣势太大啊，进化 W， 然后打拉扯清线就可以了。我们注意看这个中单和这个打野给不给机会啊。OK， 中单的话，我们家中单上来，这边打野隐身直接过来 ，E Q A， 让人头让给我们家的阿卡丽。然后呢，敌方打野也去追我们家的下路了。这个时候呢，就不要去下路了。这个时候，如果说中路有兵线，那就推中；中路没有兵线，就进他的红区。因为你去下路的话，来不及，兄弟们，玩打野要有自己的节奏，这玩意很重要。我们刷完他的红区呢，他基本上也过来了。我们这边看压锁给不给机会，不给机会的话直接走。压锁基本上没有机会，刚出来，凯南又不在，把河蟹控一下，这边直接回家了。这个泰坦要是个人的话，他就会把我的红区给吃了。我们这边看一下中单 ，OK， 没机会，直接选择回城。这泰坦。如果他是人，他会玩的，他就会把我红区吃了。我们这边回家出门，看到泰坦在中路露头了，他身上有红 buff， 那就不用往红区走了。这边呢，直接去赶往中路，看一下这个上单压锁有没有机会。下路的话是抓不了的，下路劣势太大了，抓了也没有什么意义。看到泰坦在中路给,给机会了，在这边回城 ，W E Q 直接秒他，挂上自己的被动 Q A， 两发平 A 直接把他收下。杀完他之后呢，局势渐渐好转，我们家凯南也单杀。然后呢，敌方辅助又过来来中路了，兄弟们，我跟你们说，这一波为什么我不去拆这个中塔？他们家辅助过来搞搞我了。万一我被他们家辅助给大招搭起来的话，卡莎是可以直接飞的。所以说敌方双路没有露视野，那我就不要去拆这个中塔。拆这个中塔，我万一被撞起来了，那就完蛋了，我就饿死了。所以这波中塔不要拆，叫我们家 ADC 去拆下来就可以了。这个时候呢，我们把中线一吃，因为我手上差两百块钱，就吃一下这波兵线，然后手里的钱就够了，回家买一个木刃。买完木刃之后的话，我们伤害有点高。OK， 看到这边的话，中路卡莎给机会了，注意看啊，兄弟们，我们跳过去呢，他直接一个虚弱，挂到我的头上，我当场直接自闭。这一波呢，明显这个棕左草这边是有眼的，我大招隐身往他靠近的时候呢，他往右边走了，那说明这个棕左边这个草是有眼的，但是我还是跳上去了。我觉得自己伤害够，但这上还有虚弱。我露头一瞬间呢，他直接点虚弱，把我伤害全部给规避。如果他没虚弱的话，那我伤害肯定够。如果他往左边走，那也够。但是呢，中左草有视野，我这波跳上去呢，又被他弄死了，又给了一波机会。这就是我本局游戏第二次的失误。回家出门之后呢，看到下路有个人在带线，辛达拉在带线，看看这波有没有机会弄死他。OK， 还在带线，这波的话我有机会弄死他的。来到这个位置呢，不要着急。他这边可能会有视野的，我们稍微等一下大招。来到这个位置 ，OK， 没有视野，有视野的话他早就走了。这边不要跳、啊，大招隐身起手，不要用一技能 ，A Q W 直接瞬间给他秒杀。杀完辛德拉之后呢，顺势再清一波中线，发育的话还是比较好的。这一把虽然说死了两次，但那两次问题不是特别大，把自己的红区给处理一下。这个时候你们仔细看。敌方的话还有赏金塔，我们现在的话经济落后很多，这一波小龙团的话就不要接了。龙坑为什么要做个视野呢
因为我戴的是假眼，这是第一个原因。戴假眼，如果你不做视野的话，那你就不要戴假眼。戴假眼做的这个龙坑视野。第二个原因呢，就是敌方打野一旦动龙之后呢，我就会去他的红区刷他的红 buff， 或者去抓这个上路。你们可以看到，我们家队友呢往这个小龙这边靠了。这个时候，我当时第一时间我是不想接的，但是我看到敌方亚索没来，我们家阿卡丽来了，我看有没有机会抢一下这条龙。OK， 这边的话，你们可以看到敌方一点机会不给，他们家太太在干嘛？他们家打野在蹲那个草里，知道吗？蹲那个中右草，然后等他们家上单过来。那这边的话感觉就打不了了，马上跟队友发撤退信号。但是队友没有撤退。阿卡丽的话比较聪明，毕竟是玩打野的，看到情况不对的话直接撤退了。然后我们家的 AD 和中单还在那边 ，AD 和上单还在那边干扰对面，其实在那边就是找死，因为你一旦被控起来，你又死了，对不对？在那边没有什么意义。我们来到这个位置看有没有机会来蹲一下敌方的打野或者说中单。然后这位置呢，不要着急，这边的话应该是没有视野的，中左草可能有视野，但是我这个草里是一定没有的。我们来这个位置不要着急，给队友打个信号 ，OK， 敌方的辛德拉不在，打野不在，这边的话机会来了，大家不要着急，注意看我这波操作，危险与收益共存，不要着急，不要出手，等到我们家辅助大招亮起来的一瞬间 ，AQ 打不了，情况不对，马上一技能跳开，这边的话一套技能没给他秒杀，只能说他太肉了，我伤害太低了，那这边的话只能一技能跳开，马上规避一大波伤害，这波稍微我慢那么零点一秒。我都会被控在原地，大家知道吗？因为泰坦的平 A 已经下来了，他直接 A 接大招，我只要慢那么一点点，我就会被留下来。这边的话，一个 W 惩把他收下，然后呢，顺势再拆掉这个地方的中阴塔。你们可以看到，一个会玩的打野的话，找机会能力非常强的，在这么劣势的情况下呢，我们连资源点都看不了，还能找出来两波机会打对面两波小团灭。这是我们本场游戏的第一波小团灭，也就是这一波小团灭让我们的经济直接拉平了。如果你觉得这一波机会找得很好的话，那我只能说继续看下去。接下来一波机会找得更好，甚至让我们直接拿到大龙。清完一波下路兵线，手里的话已经来了三件套，赶紧回家。这个时间段呢，我们看一下敌方打野，敌方打野居然也是三件套，敌方打野还是比较会玩的。我们这边三件套是因为节奏很好。现在这个情况的话，我秒他。一套技能基本够了，有三件套的话，我伤害斩杀线就是满血。回家出门之后呢，直接去拿这个上路的河蟹。这边不用着急，去看我们家的队友。这边跟马上跟队友说，这边可以打的，为什么？因为敌方的中单是不在的。我们这边一个 W， 直接把它收下。杀完之后呢，一技能直接跳开，蹲着这个泰坦打。先把这个泰坦秒杀，你们可以看到情况不对，我马上撤退，然后再蹲着这个亚索打，疯狂的挠他。然后挠完亚索之后，再出去挠这个沸羊羊，把这个沸羊羊也挠死。这个时候呢，我们杀完敌方所有人，是不是要打这个大龙了？这个大龙不要打，因为我没有惩戒。他们家的中单已经赶过来了，在这个草里，你们可以看到我给队友打信号了，但这个时候呢，我又神志不清了，走上去还好他大招伤害不够，要不然我这波死了其实是很亏的。不过还好他伤害不够。其实这场游戏呢，从头到尾看下来，我其实失误是非常多的，没有玩到一个非常完美的地步。像这一波其实应该 W 探一下草的，意识很好，但操作上还是有点也有点欠缺。这边把大龙拿完之后呢，再去把他红 buff 吃一下，吃完他红 buff， 接下来就要推进了。但这个时候你们仔细看，我们家 AD 在干嘛 ？AD 在在中路。在中里清线就清线，完了之后又被敌方打野弄死。你们可以看到，他这波他不回家，我们所有人都回家了，他不回家。然后完了之后他在中路那边，你们注意看啊，他马上就要记了。我们又看到亚索过来之后呢，亚索很肉，看到没有 ？ADC 又给了一个机会，喜欢上去骚扰人家。那这边的话我们就不要回家了，因为回家出来的话肯定退不了了。我们看有没有机会打个吊点，打个探照，看有没有机会杀一个吊点。敌方中单 AD 打野我都可以满血秒杀的。敌方打那个亚索看到我了，那就不要在这边蹲了，不要把他当傻子啊。你把对面当傻子，就是把自己当傻子。这亚索看到我了，直接往回走就可以了。要不然的话，泰坦过来直接大招锁你。我敢说，敌方辅助他等会一定会往我这个草里扔大招，你知道吗？那这一波的话没有找到机会，我们家队友掉点。那接下来的话只能等这个第三条小龙团战了。第三条小龙团战对我们来说比较关键啊，因为这一波的话大家可以看到是一个火龙地图，火龙魂还是比较关键的。我们来到这个位置，看有没有机会偷一下这个卡莎。卡莎不给机会，然后敌方的中单买了个金身，都玩的比较恶心。对吧？我们这边队友做了个针眼，在这边蹲着，看了一眼，卡莎回家了，看这个泰坦会不会来刷他的蓝区。这边的话，其实我当时是比较想找机会的，但你们可以看到，敌方的话是不给不怎么给机会。我们看到下半区没有机会之后呢，马上给队友打了个信号，去上半区找机会。为什么？上半区没人，我要去上半区。但是我这一波就赌这个亚索在上半区。这个亚索呢，确实在上半区，但这个亚索他站位比较靠后，看到了我们家队友。这波的话，是一个小博弈，兄弟们。兄弟们，所以说这就是打野最重要的东西，头脑清晰，思路
非常的清晰，明白自己什么时间段该做什么样的事情。我一切的目标，一切的行动都是有目的性的。我这一波为什么要在这里蹲着？因为我想抓对面的吊点。下路没有人不给我机会，没关系，我直接去预判提防亚索和去上龙守线。但亚索呢也不给机会，那我们只能回来接这波龙团了。虽然说我们拿了大龙没有推进。但这一波的话，我们经济来到了一个持平的位置。注意看我们家队友，我跟队友说提前站位，但这个凯南呢，他又回城了。我们家本来都有全是脆皮，想要打团的话，必须提前站位。敌方的费羊羊站在这个位置，我们就死定了。你们看到，还做了一个那个世界专注，让我把我照出来了。这边的话，我用大招也没有用，凯南直接被一套秒杀，然后 ADC 在那个位置，我和阿卡的阿卡丽绕后，看了一眼这个位置，当然隐身来到这个草，机会来了 ，WQ， 但是 W 空了，这波的话很可惜，让我多打了一下平 A， 被敌方的泰坦。一个 Q 技能直接给命中了，你们可以看到这个泰坦的话非常聪明、哦。如果我不说的话，大家能不能知道为什么上一波我没被这个泰坦给控到，这一波我反而被他控到了？就是因为他大招起手和 Q 起手这一个细节的，你明白吗？我跳到他脸上，我身上没盾的情况下，他直接 Q 起手，我是会被直接控到的。他如果大招起手，大招是需要引导时间的。所以说呢，对面泰坦的话也是长记性了。之前看到。我金身很快把他大招躲了，这一波的话直接不用大招，直接 Q 起手，把我给 Q 到了。但是没有关系，我们这个时候对面拿了龙魂，我们家 AD 又死了，是不是觉得这一把没有什么希望了？但没有关系，我们回家复活出门之后呢，再去他的红区找一波机会。看到敌方的沸羊羊在我的蓝区，一个人，他们家太难是死了的，他们这沸羊羊只有一个人，直接上来干他，太不给我们面子了。这边的话追着他打就行了，我身上是有破盾的，我不怕他开盾。Q A 追他打，直接把他秒杀。杀完他之后呢，这边不用着急，直接顺势进他的野区嘛。跟队友说 ，OK， 看到敌方的中单了，锁定新的他 ，W 接金身，直接把对方所有人技能全伤害全躲了，然后在这边锁定敌方的泰坦。一套技能把泰坦杀完之后呢，不要着急，锁定卡莎，跳过来再把卡莎秒了。然后我们家稍微操作一下，我们家的阿卡丽马上过来了，他交金身，我们这边交给阿卡丽就可以了。阿卡丽闪现，好，大招上去，直接把对方的双路给收下。那我们这波的话，直接中路一波就行了。兄弟们，你们知道吗？这场游戏我这个打野，他就像一个什么一样？他就像一头饿狼，永远死死的盯着你。只要对面稍微漏一点机会，只要对面稍微漏一下视野，我马上呢就会跑到他们脸上，上去直接打人隐身，跳上去直接干他。三红又怎么样？四打五又怎么样？一个打野玩到极限，完全可以弥补双方之之间的差距。但是呢，这一把确实我们家中单玩的还可以，替我收到收掉了这两个人头。如果这两个人头收不掉的话，那就只能大龙了。大龙之后出来还要打一波，但是他把这两个人给收了，那就直接一波。还是那句话，兄弟们，一场游戏的胜利，每个队友都功不可没；一场游戏的失利，每个队友都难辞其咎。包括我 MVP， 这场游戏呢，即使输了没有翻盘，我前期呢也有两次的失误，我也有原因。